നമസ്കാരം നമ്മൾ ജോമെട്രിയുടെ കോണിക് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് വരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കോണിക് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള പരാബുല എലിപ്സ് ഹൈപ്പർബോള ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനേഷൻസ് അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പോളാർ ഫോമും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ സർപ്രൈസിങ് റിസൾട്ടാണ് ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലിപ്സ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർബോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു തിയറമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ തിയറം ഇതാണ് ലെറ്റ് ഇ ബി ആൻ എലിപ്സ് വിത്ത് മേജർ ആക്സിസ് മൈനസ് എ പ്ലസ് എ ആൻഡ് ഫോക്കൽ എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ഇഫ് പി ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി എലിപ്സ് ദെൻ എഫ് സെസ് ദാറ്റ് എഫ് പി പ്ലസ് സോറി If, if P is a point on the ellipse, then FP plus PF dash is equal to 2A. In particular, FP plus PF dash is a constant for all points in the ellipse. It is very surprising and very effective result. If you have an ellipse, you have a major axis. You have a major axis in the axis. You have a major axis in the axis. You have a major axis in the length of minus A plus A. You have a minus A zero plus A zero. You have a minus A zero plus A zero. ആ എലിപ്സിൻ്റെ പോയിൻസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോക്കൈകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോക്കൈകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ടു ഫോക്കൈസ് ഉണ്ട് എഫും എഫ് ഡാഷും പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി എലിപ്സ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം ദെൻ വാട്ട് ക്യാൻ വി സേ അബൌട്ട് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് പി ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് പി ഓർ എഫ് പി ആൻഡ് പി എഫ് ഡാഷ് എഫ് പി എം പി എഫ് ഡാഷും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പി പ്ലസ് പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു നല്ല ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദി എലിപ്സ് ആൻഡ് എഫ് സീറോ ടു എ ഇതാണ് പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണിത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് എ സീറോ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് എ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ദിസ് ഇസ് എ മേജർ ആക്സിസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ മൈനസ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് ഇത് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു സീറോ ബി ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് മൈനസ് സീറോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഓഫ് എലിപ്സ് ഈ ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ ബൈ ഇ ഫോമിലായിരുന്നു അതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഈ ലെങ്ത്തും എന്ത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും ഈ രണ്ട് ഈ ലെങ്ത്തും അതായത് എഫ് ഡാഷ് പി പ്ലസ് പി എഫ് ഓർ പി എഫ് പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് പി ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് എഫ് ഡാഷ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഇങ്ങോട്ടും പോവുകയാണെങ്കിൽ പി എഫ് ഡാഷ് പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ലൈനിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സമ്മും ഇതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ തിയറത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ തിയറം ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൂഫ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഡിയും ഡി ഡാഷും ഡയറക്ട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡി ആൻഡ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫോക്കായി സോറി ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എലിപ്സ് നമുക്കറിയാം എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നതും എഫ് പി ഇതിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദിസ് എൽ ആൻഡ് എൽ ഡാഷ് ഡയറക്ട്രിക്സിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പിയും പി എല്ലും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കുണ്ട് എഫ് പി എ പി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളുടെ എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സോറി എലിപ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എഫ് പി പ്ല എഫ് പിയും പി എല്ലിൻ്റെയും ഈ ഡെഫ് റിലേഷൻ എന്ന് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു പി എൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആകുമ
or f p plus f dash p or p f plus p f dash is equal to e into and then the term we can write e into then common it is then p l plus p l dash and then we can write p l plus p l dash and then we can write now what is p l plus p l dash p l and then we can write distance and okay this is the length p l and this is the length p l dash so total length and then we can write it is the distance between the directrix so distance between the directrix and p l plus p l dash and then we can write Directrix in the equation and then no, it was the equation a by e and we are in a this is the directrix a by e zero and we are in a no equation x is equal to minus a by e and no e directrix in the equation and the equation for this one is x is equal to a by e so total length and the area p l plus p l dash and we are in the area it will be the total distance from each directrix from the origin to each directrix. अब इत्र डिस्टन पर ए बै इ मोडल वालू ऑफ एक्स ईज माइनस ए बै इ आिस्टन पर अगेन ए बै इ विच द मोडल वालू ऑफ दिस् डक्स एक्स ईज ए बै सो टोटल डिस्टन पी एल आल डाश इज ईक्वल टू इ इन टू टू टाइम ए बै इ बिकॉज पी एल प्लस पी एल डाश इज द डिस्टन बिटी द डरक्ट्रिस् And the distance is equal to two times a by e. And when we cancel e, which is not equal to zero, what will you get? We will get two a. And this is the equation for the uh, for the uh, this is the statement of the theorem. And we have proved that f p plus p f dash e less than the distance in the one. Sammanu varayen and that one. It will be the distance between the major axis. A major axis distance in the one two times the distance between the major axis. I reckon p f plus p dash f or p f dash and the varayen. No, no, no. Or P F dash plus P F, and we are in that direction. It will be equal to two A. It will be always a constant. A constant direction. We have all the points. Either point it will be. Wherever you take the point P, you will get it. It will get a constant when you are adding the sum of the distance from each foci. Or if foci is not all the distance in the sum, it will be any. Now, let us see what we have. This value is what we have. But our equation is that we are going to have a property. Where is it? We have ellipse. We are going to have a constant. आ एलिप्स वरकान रुपू इन इवे विचार लाइन रुपू आव ट्वैन नमक ट्वैन सोईन नमें ट्वैन इन विचार अब ई ट्वैन यानसी वे या पेन और पेनसिल ट्वैन या वे ओके या पेन अलग पेनसिल वे ट्वैन वे या ट्वैन स्ट्रेन एवैन इन क्वैन ओके ट्वैन एने ओके इवे या पेन वे इवे आ पेन अब आज पेन इन कटे या पेन ई अट्मो रीतील या पट वर दैट मीन इतने इन वन You will get an ellipse. If stretchy day can na pay na, na ninga na thoda and kai id kaandu verchi ni nyal. Ninga na mukku gitu na thanda na or ellipse. Ita ninga clear awa na ita la oru oru video na na idhena kooda parayin na de because I YouTube listam bola videos na na mukku ninga ellipse na na verkyan na la de. Ita na na inde inde main area. Apo adu adu ana shrikim par na nyal. If ellipse gitta na indi to la oru with a twine and a pencil you can draw an ellipse using this property. अदा प्रोपर्टी ई लेंत इफ यु आर टेकिंग दिस् लेंत ई लेंत ई लेंत आड्डी कटा यु विल गेट दिस् हॉल लेंत अब यु विल गेट दि डिस्टन बिटी द मेजर आक्सी अब अदानी कलिप्स कहे सो दिस् ए प्रोपर्टी अंतर प्रूफ निप्टेंसप्त निस्टे और वीडियो या कूड़े अटाच अब मनस नेक्स्ट वी हाव अनदर प्रोपर्टी दैट ऑफ हईपर बोल नमक प्रोपर्टी है हईपर बोल के हईपर बोल के पक्ष चुरी व्यतुन अदू लच बी ए हईपर बोल वित् मेजर आक्सी माइनस ए ए आंड फोक एफ एंड एफ डाश् दें इफ पी इस पॉइंट ऑन एनी ब्रांच ऑन द ब्रांच ऑफ हईपर बोल दैट ईस क्लोस टू एफ दैट ईस क्लो अब इतना नोक इफ पी इस पॉइंट ऑन ब्रांच ऑफ हईपर बोल सो यू हाव हईपर बोल वि टू ब्रांच रू ब्रांच नमक अल अब और ब्रांचि एफ फोक अड़े आ ब्रांच एफ एफ फोकसीन पी ए दें नमुक पर पी एफ डाश् माइनस पी एफ इज ईक्वल टू टू ए ओके इन एफ पकर एफ डाशि पी एफ डाशि नोकस एफ डाशि 
പി എഫ് ഡാഷ് മൈനസ് പി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിയും പി എഫ് മൈനസ് പി എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എന്ന് പറയും പി എഫ് മൈനസ് പി എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ലെങ്ത് ഏതോ അതാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് ഇത് പി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ പി എഫ് മൈനസ് പി എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എന്ന് പറയും പി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ പി എഫ് ഡാഷ് മൈനസ് പി എഫ് ഈക്വൽ ടു ടു എ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് കെൻ യു സേ അബൌട്ട് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ എ കോമൺ മാനർ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡ്ലസ് ഓഫ് പി എഫ് മൈനസ് പി എഫ് ഡാഷ് ഓർ പി എഫ് ഡാഷ് മൈനസ് പി എഫ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ മോഡ്ലസ് ഓഫ് പി എഫ് ഡാഷ് മൈനസ് പി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇന്നെ ജനറൽ വേ ഒരു ഇക്വേ ഒരു ഡെഫിനി ഫിഗറായിട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് ഫോക്കൈകളാണ് സോ എഫ് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഇവിടെയാണ് സോ എഫ് ഹൈപ്പർ ബോളിയുടെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്താണ് പി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും സോ ദിസ് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് പി എഫ് ഡാഷ് മൈനസ് പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു എ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതാണ് ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ടു എ ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഉള്ളത് എഗെയിൻ ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ ബൈ ഇ പ്ലസ് എ ബൈ ഇ ഫോമിലായിരിക്കും സോ ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ പ്രൂഫ് പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉള്ളത് എലിപ്സിൻ്റെ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞ മാതിരി പി എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വട്ട് ഇസ് പി എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയാണ് പി ഇരിക്കണേന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പി എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇ ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഡയറക്ട്രിക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഡയറക്ട്രിക്സ് എൽ സോറി ഇത് എൽ ഡാഷും ഇത് എല്ലു ആയിട്ട് എടുക്കുക സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ ആണ് ഇ ഇൻ ടു പി എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് പി എഫ് വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു പി എൽ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ സോറി നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലും എൽ ഡാഷും ഞാൻ വേറെ വേറെ എഴുതാണ് ദിസ് ഇസ് എൽ ഡാഷ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൽ ഓക്കെ സോ പി ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇൻ ടു ഇ ഇൻ ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ പി എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു പി എൽ ഡാഷ് ആൻഡ് പി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു പി എൽ സോ ഇഫ് യു ആർ സബ്ട്രാക്ടിങ് പി എഫ് ഡാഷ് അഗെയിൻ ഇഫ് പി ഇസ് നിയർ ദി ഫോക്കസ് എഫ് ദെൻ പി എഫ് ഡാഷ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ അല്ലേ സോ പി എഫ് ഡാഷ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി എഫ് സോ അത് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി എഫ് ഡാഷ് മൈനസ് പി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു പി എൽ ഡാഷ് പി എൽ ഡാഷ് മൈനസ് പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് പി എൽ ഡാഷ് മൈനസ് പി എൽ പി എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആൻഡ് മൈനസ് പി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഡയറക്ട്രിക്സ് എഗെയിൻ നമ്മുടെ പരാബളയിൽ ഹൈപ്പർ ബോളയിൽ സോറി നമ്മുടെ എലിപ്സിൽ കണ്ട മാതിരി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ടൈംസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഡയറക്ട്രിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടൈംസ് എ ബൈ ഇ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ പി എൽ ഡാഷ് മൈനസ് പി എൽ ആണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എ ടു ടൈംസ് എ ബൈ ഇ സോ ഇ ഇൻ ടു ടു ബൈ ടു എ ബൈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഇ ആൻഡ് ഇ വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു എ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ പോയിന്റ് പി ഓൺ ദിസ് ദിസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഹൈപ്പർ ബോൾ പി എഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി പി എഫ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി എഫ് ഡാഷ് ഇൻ ദിസ് കേസ് അപ്പോൾ പി എഫ് മൈനസ് പി എഫ് ഡാഷ് ആണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ
എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഓർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പി ടു ബി എ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർബോളയുടെ തിയറും ഈ തിയറത്തിലും പി മോഡ്ലസ് ഓഫ് എഫ് പി പ്ലസ് മൈനസ് എഫ് പി ഡാഷ് ഓർ സോറി എഫ് പി എഫ് മൈനസ് പി എഫ് ഡാഷ് ഓർ പി എഫ് ഡാഷ് മൈനസ് പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എനി ത്രീ പോയിന്റ്സ് എഫ് സോറി പി എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ടു ബി ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പർബോളയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടു തിയറംസ് ആർ ട്രൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പർബോള വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ താഴെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പരാബോള വരയ്ക്കണേൻ്റെ ഒരു തിയറം പരാബോള വരയ്ക്കണേൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഇടുന്നുള്ളൂ ഹൈപ്പർബോള വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ Today I'm going to be showing you how to draw a hyperbola. First, place two foci points on a piece of paper. Then taking a piece of string, tape one end of it to the ruler and tie a nail to the other end. Once you have this simple task done, put a piece of tape on the far end of the ruler away from the string and place a nail through it. This will act as your two pivot points for your foci. All that is left to do now is poke them into a piece of foam through your piece of paper. Once this is done, you will then take and insert your pen between the string and the ruler, pulling it tight up against the ruler. This will allow it to move up and down the ruler as this it is pushed as it is pulled by the string. The string will be acting as your constant distance since its length in proportion to the ruler never changes, while its distance from foci 1 to the pen and then to foci 2 will be constantly changing. This creates the perfect setup to draw a hyperbola. To draw the bottom part of your hyperbola, you now simply swap the setup over, flipping it upside down per se. And repeat the process on the other side by removing the foci 1 point and swapping it out with the foci 2 point. This allows you to then draw your far side of your hyperbola. And next up we'll be drawing in some lines to show that the po the hyperbola truly does move closer and closer to these lines and thus is a hyperbola and not a couple of parabolas as you can see here then finally i'm going to draw on our x and y axis and that pretty much concludes this video